എല്ലാവരും രാവിലെ നല്ല ക്ഷീണത്തിലാണ് നോക്കുക എന്താ ഡി ഓ തലേ പോക്കാണ് എന്റെ പൊന്നൂന്നാണോ അവര് അവര് ഓട്ടി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പട്ടയുടെ യാത്ര പറയാണ് ഇനി നേരെ ബാങ്കോക്ക് സഫാരി വേൾഡിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ പട്ടായ ടാറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ പട്ടായോടെ യാത്ര പറഞ്ഞ് നേരെ ബാങ്കോക്കിലേക്ക് അപ്പം ടാറ്റ പട്ടായ സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടാറ്റ അവർ ഫേമസ് ഹോട്ടൽ ബിബർലി മൂന്ന് ദിവസത്തെ പട്ടായ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു നേരെ ബാങ്കോക്കിലേക്ക് ത്രീ നൈറ്റ്സ് പട്ടായ കഴിഞ്ഞു ഡ്രൈവർ റൂട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് പട്ടായ സിറ്റിയോട് ബൈ ബൈ പറയാണ് അതിലിങ്ങനെയാണ് സംഭവം കിടക്കുന്നത് യാത്രയിലാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് പാട്ടും ഡാൻസും ബഹളവും പകലി അവസ്ഥ അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് സഫാരി വെള്ളിലോട്ട് പോകാം ബുദ്ധന്റെ ടെമ്പിളാ നമുക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റ് പോകും മൊത്തം അവരുടെ അണ്ടറില്ല നമ്മള് സഫാരി വെള്ളത്തി നമ്മളത് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളി ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പോവുക പാപ്പാട്ടൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാല് മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് തന്നെ ഡോൾഫിന്റെ ഒരു ഷോ ഉണ്ട് മറൈൻ ഷോ അതും സെറ്റപ്പ് ആണ് സഫാരി പാർക്ക് ഫ്രണ്ടിലുണ്ടോ മൊത്തം നെറ്റൊക്കെ അടിച്ചാ പോകുന്ന ആൾക്കാര് അപ്പൊ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാണ് അതൊരു കാർഡ് അവര് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ തായ്ലന്റില് ബാങ്കോക്കിൽ ഒരു കാർഡ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെയാണ് നമ്മള് കാട്ടിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാണ് തായലല്ലേ ഒരു കാട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്ക് നമ്മളിപ്പോ കാട്ടിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാണ് മൃഗങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ ഫുൾ നെറ്റ് അടിച്ചാ പോയിരുന്നത് കാരണം പുലിയും സിംഹവും കടുവയും എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാം ഇവിടെ തന്നെ കൊറേ ആണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് നോക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ സീബ്ര ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാ സീബ്രയും ആക്കിലെ പിന്നെ ഓസ്ട്രിച്ച് ആണ് തോന്നുന്നു സീബ്ര കണ്ടോ പിന്നെ തുറന്നു വിട്ടേക്കാ ഫുള്ളായിട്ട് താലന്റ് വരുന്നവർ ഇത് കണ്ടേ പറ്റും അടിപൊളിയാ രാവിലെ ആണ്ട് എല്ലാരും ഉറക്കാണ്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ നേരം നിൽക്കുക എല്ലാരും രാവിലെ നല്ല ക്ഷീണത്തിലാണ് നോക്കുക എന്താ ഡി ഓ തലേ പോക്കാണ് അടിപൊളി സിബ്രയാണ് സിബ്ര ഇവിടെ എല്ലാം എന്താ ആ കിളികൾക്ക് വേണ്ടി ഫുള്ളായിട്ട് അവര് നോക്കി കൊടുത്തേക്കുക വെള്ളം പക്ക കാട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാൻ അടിപൊളിയാ എന്ത് രക്ഷയില്ല ഇവിടെ 
എല്ലാം അക്രമം വലുതായിട്ടില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും അക്രമകാരികളായ സാധനങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോഴും നമ്മളൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ സംഭവം ഒന്നും അന്ന് മിസ് ചെയ്തൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നടന്നില്ല ജിറാഫിക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്രൂപ്പ് പാട്ടിക്കുന്നു ജിറാഫ് ഇതായിരിക്കുന്നു കാണാൻ മൃഗം അവർക്ക് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തിരക്കില്ല കേട്ടോ നല്ല കഴിയുക സീബ്ര വൈറ്റും ബ്ലാക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് ആൾക്കാർ തിന്നിട്ട് അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുക സീബ്രയ്ക്ക് ഛേ സീബ്രയ്ക്കല്ല നമ്മുടെ ജിറാഫിന് ഫുഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ ഒരു കാട് തന്നെ ഫുൾ കാടാണ് ആ കിളികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ വൈറ്റ് റൈനോ അപ്പോൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ റൈനോസേഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കണ്ടാ മൃഗം നമ്മളടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ മാനും കലമാനും മാനും ഒക്കെയാണ് സാമ്പാർ ഡിയർ സാമ്പാർ ഡിയറോ ഓഹോ ഇമ്പാല ബ്ലാക്ക് ബക്ക് നിൽഗായി സാമ്പാർ ഡിയറോ സാമ്പാർ ഇടുന്ന മാനോ സാമ്പാർ മാൻ കണ്ടല്ലോ കണ്ടേക്കുന്നത് ഇത് കേഴയാ ചെറിയ സാധനം ഓരോരുത്തരുടെ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഇപ്പം ഒരു പത്ത് വരെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പോകുന്നത് നമ്മളെ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഡ്രൈവർ ജൂനിയർ സ്പെൽബർഗ് ആണ്ട അതിൻ്റെ അത് പോത്ത് അതിന് പോത്ത് പോലെ സംഭവം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ കൊമ്പ് ഉണ്ടോ ഭയങ്കര കൊമ്പ് ൈലൻറ്റ് വരുമ്പോഴേ എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള സംഭവമാണ് താലൻറ്റ് വന്നാൽ കാണാൻ ഉള്ള ഒരു മെയിൻ സാധനമാണ് സഫാരി വേൾഡ് സഫാരി വേൾഡും ഇവരുടെ മറൈൻ പാർക്കും ഉണ്ട് അതും കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് അത് ടൂർ പാക്കേജ് എടുക്കുന്നവരത് മിസ് ചെയ്യാതെ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഫാമിലിക്കൊക്കെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് സ്വന്തം വണ്ടിക്ക് അതിങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂടി ഇങ്ങനെ പോവാം അടുത്തടുത്ത് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് കാണാം അടിപൊളിയല്ലേ വണ്ടികളെല്ലാം പതുക്കെയാ പോകുന്നത് അഞ്ചര പത്തിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം മൃഗങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ സ്പീഡ് ലിമിറ്റിലാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റിന് വരെ കാണിയും വേണ്ടോ അപ്പം വരുന്നവർക്ക് ഇവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ പതുക്കെ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അഞ്ചിലോ ഏഴിലോ അങ്ങണ്ട ഏഴോ ഏഴര കണ്ട സ്പീഡ് ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ളതിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഇത് എനിക്ക് ബോർഡ് ചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ക്രൗൺ ക്രെയിൻ ഇതായിരിക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ പേരാ സംഭവം അത് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഏരിയയിൽ നിൽക്കത്തുള്ളവർ അതാണ്ട ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള മൃഗത്തിൻ്റെ പേരും പക്ഷിയുടെ പേരും ഒക്കെ അതേ അതേ സ്ഥലത്ത് അവർ എഴുതി വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആണ്ട് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്രൗണ്ട് ക്രെയിൻ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് തലയിലൊരു ഇതുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കിരീടമുണ്ട് ആ കിരീടത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഓ എൻ്റെ കൊമ്പ് ഒക്കെ രക്ഷയല്ല കേട്ടോ വൻ കൊമ്പ് ണ്ടോ ഭയങ്കര കൊമ്പ് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാണുന്ന സെയിം കാള പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഒരാള് പോന്നു കൊള്ളാം നല്ല രസമുണ്ട് ഹായ് പോയി ഇത്രയും മൃഗത്തിനൊക്കെ എവിടുന്ന് കൊണ്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു പിടുത്തം ഇല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ മൃഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷികളും എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ 
ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇവരുടെ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞു പക്ഷിയും ഈ പറഞ്ഞ ഉപദ്രവകാരി അല്ലാത്ത സ്ഥലം കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് അപ്പം ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് വേലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് പുലിയും സിംഹവും കടുവയും ആനയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ വേലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വേലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഇലക്ട്രിക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല വണ്ടിക്കകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് വിഷയ കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു ചടി ചാടി ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ടാ പുലി സിംഹമൊക്കെ ഗ്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പണിയാവും നമുക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്റ്റേ ഇൻ യുവർ കാർ ഒരു പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കീപ് ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ക്ലോസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീട് കാരണം സൈഡിലൊക്കെ അത് നീക്കും പിന്നെ അവരുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ബിരിയാണിയാണ് കൊടുത്താലോ ഇവിടെ കുറെ വണ്ടി നിർത്തിയേക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പുലി എന്താ സംഭവം ആ അടക്കുന്നടാ എൻ്റെ പൊന്നോ തോടക്കുന്നു കണ്ട കിടന്നോ ഇതാ അപ്പുറത്ത് നോക്കാതു എന്റെ പൊന്നോ ഇത് പോന്നോക്കെ ഒറിജിനൽ സാധനമാണ് അവര് വണ്ടി അടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവരതിനകത്ത് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് ഇവര് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ അടുത്ത് വരും സാധനം കണ്ടോ എനിക്ക് കണ്ടോ സാധനം ഞാൻ അടുത്ത് വരും രക്ഷയില്ല എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെ പെടി വന്നു വണ്ടിക്കത് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മളത് ചെറിയ വണ്ടിയാ പൽബർ ബൈനൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് ചവിട്ടി പുറത്തലയാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം അത് അവരുടെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അവരെ വണ്ടി പോയി ഓട്ടിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ റോഡിൽ നിന്ന് എല്ലാ സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് ഇതാ ഉദാഹരണം കിടക്കുന്നു ഉദാഹരണം പോകുന്നു മെയിൻ സാധനം എന്റെ പൊന്നു ഇതാ വരുന്ന ഇതാ പോന്നോക്കെ ഷേടാ അവര് കേറ്റും അവര് വണ്ടി വെച്ച് കേറ്റുവാ കേട്ടോ ഇത് അവരുടെ വണ്ടിയാണ് പാർക്കിന്റെ വണ്ടിയാണ് അവര് ആ വണ്ടി വെച്ച് വരെ തിരിച്ച് കേറ്റുവാ അതാണ്ടോ ദാരിദ്ര്യം വരുന്നു എന്റെ പൊന്നു ഓട്ടിന്നാണോ അവര് അവര് ഓട്ടി കേട്ടോ അവര് ഓട്ടിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ മാതിരി അക്രമം ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ വണ്ടി വെച്ചാണ് അവര് ഓട്ടിക്കുന്നത് അതാണ്ടോ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സിംഹം അടിപൊളി രക്ഷ ഇത്ര അടുത്ത അമ്മ കൊണ്ടിട്ടെ പണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി പോയപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംഭവം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ അന്ന് വന്നായിരുന്നു ഇത് നമ്മളെ ബസ്സിലല്ലേ ബസ്സിലാകുമ്പോ ഇത്ര അടുത്താണ് വരത്തില്ല മോളിലായിരുന്നു കാറിന്റെ അടുത്തുകൂടെ അമ്മര് ആ ലോ ജീപ്പുകാരാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അവരുടെ അത് വെച്ച ഓട്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ജീപ്പ് മുമ്പോട്ടും പുറമോട്ടും സൗണ്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചുമാണ് ഓട്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ചാടി കടിച്ചോളും എന്റെ പൊന്നു അടിപൊളി ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് പുലിയായിരിക്കും അത് തന്നെ ആ കടുവ കടുവ കടുവയുടെ പടം വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം മെയിൻ ഇതാണ് ഇരിപ്പോണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തു ചാടിഞ്ഞ് വരുത് ആ വണ്ടിക്കാരാണ് നമ്മുടെ കാവൽക്കാർ അവർ ഇങ്ങനെ ഇരപ്പിച്ചിരപ്പിച്ചാണ് ഇതിന് ഇതുങ്ങൾ ഓട്ടിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിലെ ചെറിയ വണ്ടി നമ്മുടേതാ ഫുള്ള് കാടാട്ടോ രക്ഷയില്ലാത്ത കാട അടിച്ചിട്ട് ഓണ്ടാ കിട്ടുന്നത് ബംഗാൾ ടൈഗർ നമ്മുടെ ടൈഗർ ആട്ടോ കടുവ ആ ബംഗാൾ ടൈഗറിന്റെ ഏരിയ ആണ് 
സൂക്ഷിക്കുക ബംഗാൾ ടൈഗർ സ്റ്റേ ഇൻ യുവർ കാർസ് ടൈഗേഴ്സ് ആർ വെരി നിയർ ടു യു വണ്ടികൾ ഒതുക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ആ കടപ്പുണ്ട് ണ്ടോ ജീപ്പ് ഇടുന്നുണ്ടോ അവരാണ് അവര് ഉള്ള അവര് ഈ സംഭവം സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന നിർത്താണ് അവർ വണ്ടി നിർത്തുന്നത് അവിടെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെല്ലാം കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് കാരണം എന്താ ബാക്കിൽ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും ഇതാണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം അവര് വണ്ടി കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹോൺ കണ്ടോ മുകളിൽ ഒരു ഹോൺ ഉണ്ട് ആ ഹോൺ വെച്ച് ചെരപ്പിക്കും പിന്നെ വണ്ടി അന്ന് റൈസ് ചെയ്യും എന്നാലേ നിങ്ങൾ ഓടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അവര് അതിന്റെ നിർദ്ദേശം തരുവാ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും അവിടെ നിർത്താൻ പറയും കണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികൾ പുറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളും ക്യൂല ഇതാ കിടന്നുണ്ടോ ഇതാണ്ട് കിടന്നാണ് എൻ്റെ അടി കിടപ്പുണ്ട് വിശപ്പ നല്ല വിശപ്പെന്ന് തോന്നുന്നു അണക്കുന്നു ഇവർക്ക് പിന്നെ വിഷയമില്ല ഇത് അവരുടെ വണ്ടിയാണ് സഫാരി വേൾഡിനാണ് വണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് വലിയ വണ്ടിയാണ് അത് കുറെ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് പോകും നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ വരുമ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പേരൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തം വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാം അവര് വിളിച്ച് പറയാണ്ട് വണ്ടി വണ്ടി പോവാൻ പറയാ കേട്ടോ ബാക്കിൽ വണ്ടി ക്യൂ ആയി അതാണ്ടോ ക്യൂ ആയി അതുകൊണ്ട് വണ്ടി പോവാൻ പറയാ ഇതാ അടന്ന് ഒരാള് തടി വെച്ച അടി കിടപ്പുണ്ട് മൂന്നാലെണ്ണം ഹൈലക്സിന്റെ വണ്ടി വന്നു ഈ വണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെ ഫോഴ്സ് പോലെ ടൊയോട്ട വണ്ടിയാണിത് മൊത്തം പുലിയ കടുവ പുലിയല്ലേ കടുവ അവര് നമ്മളെ അവിടെ ഒക്കെ ആട്ടും കുട്ടികൾ അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന അടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ പുലിമുരിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഓടിക്കോടാലാണോ നമ്മള് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മള് വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് യുവർ വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ഹോൺ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഹോൺ മുഴക്കുക വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അവര് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ പേടിക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് പേടിക്കണ്ട പുലി വന്ന് തിന്നിട്ട് പോയിക്കോളും പിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് കാര്യം എന്താ എല്ലാം പുലി തന്നെ ചെയ്തോളൂ ഇതായി കടുവ ഓ നോക്കും നോക്കാം പുലിമുരുകനില്ല ആ സെയിം കടുവ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒറിജിനൽ താലൻ്റെ ആർക്ക് കടുവയോട് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സൂ ഉണ്ട് ഇവരുടെ ടൈഗർ സൂസ് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയേക്കുന്നു ഇവിടെ ആരോ ഉണ്ട് വേറെ കടുവ വണ്ടി കിടക്കുമ്പോ ആലോചിച്ചേക്കണം അവിടെ ആൾക്കാര് വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് കണക്ക് കടുവായും കിടുവയൊക്കെ ഓ വലിയൊരു വലിയൊരു എണ്ണം കേട്ടോ ഭയങ്കര സാധനം ഭയങ്കര കടുവ അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവര് പോകുന്നുണ്ട് റോഡിലോട്ട് കയറുന്നതിനെ ഓട്ടിക്കാനാ പോകാ ഇവിടെ എവിടോ കിടപ്പുണ്ട് അതാ ഇട്ടമ്മ ഇരപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ കാണും അതിന്റെ അടിയിലെ കാണും ഓ അഴിച്ചു വിട്ടേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളെ അതാണ്ട് അണ്ണന്മാരിങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് ഉം 
നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പിടുത്തമില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ആണ് പത്ത് നാൽപ്പ് ആണ് അതിനാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര സേഫ്റ്റി ആട്ടോ ഇവര് ഇതാണൊക്കെ എത്ര വണ്ടി അവിടെ എവിടെ ഒക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് വയർലെസ് വഴി കൺട്രോളിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലിയാണ് ഈ സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അവരുടെ ഏരിയ അനുസരിച്ച് അവരെ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടേ അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തോ ചെയ്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ശല്യം വരരുത് മൃഗത്തിന് ശല്യം വരല് അതനുസരിച്ചാണ് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഇലക്ട്രിക് ആണ് ക്യാമറ കയറുന്നുണ്ടോ എ ഐ ക്യാമറ ആണോ അതിനകത്താണ് ഈ വിഷയമുള്ളന്മാർ ഇത് വീണ്ടും നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട മാനും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഓ ഇവിടെ ഹിപ്പോ പൊട്ടാമസ് ഇവിടെ കേട്ടോ ഹിപ്പോ ഇതോണ്ട് സാധനമുണ്ട് റൈനോസ് ഹിപ്പോസ് പക്ഷികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സൂവിനകത്ത് അടച്ചിട്ടേക്കുന്ന കാണുന്നത് ഇവരൊക്കെ തുറന്നു വിട്ടേക്കുക എങ്ങും പോലില്ല ഇവിടെ തന്നെ അത് നിൽക്കും അതായത് ഹിപ്പോടെ കിടക്കുന്ന വെള്ളമോ അവരുടെ ഹിപ്പോ പൂൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് എനിക്ക് ഹിപ്പോ ഒക്കെ കുളിക്കാനുള്ള ഹിപ്പോ പൂൾ അതാണിത് ഇവിടെ നമ്മളെ കൊക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കേരളത്തിലൊക്കെ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ മറ്റേ ദേശാടന പക്ഷികളായിട്ട് പറന്നു വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഡ്രൈവർ സ്പൾബർഗ് നോക്കുവാണ് കാണിച്ചു തരുക ആ അതാണ്ട് ഇതാ അടക്കം ഇതാണ്ടേ ഇതാണ്ടേ അതാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് നമുക്ക് ഇതാണ്ടോ മുങ്ങി കിടക്കും കേട്ടോ പുള്ളി ഇത്ര നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നേ നമുക്ക് അതിനെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി അത് മുങ്ങിപ്പോയി താഴോട്ട് പോയി പുള്ളി മിക്കാനോ ഒതുക്കും പുള്ളി കാണിച്ചിട്ടേ ഇവിടെ തുള്ളു അത് നമ്മളെ മയില് പീലി വിരിച്ചിരിക്കാനൊക്ക ചിറക് വിരിച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ അത് എന്തോ അപ്പൊ പരിപാടി എന്താ വിഷമത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ചിറക് വിരിച്ചിരിക്കുന്നു മാനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ മാനെന്താ എനിക്കൊന്നും പുലിക്കൊക്കെ വിശക്കുമ്പം ഇവിടുന്ന് തന്നെ പിടിച്ച അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുമായിരിക്കും ഒരു ഏരിയ അനുസരിച്ചാണ് ഇവരെ തിരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് ഫുള്ള് നെറ്റാണ് നെറ്റടിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻ കൊടുത്തേക്കുക ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ജസ്റ്റ് നല്ല ഹൈറ്റിൽ മതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ചെക്കണം തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഉമ്മാരെ തിന്നുന്നത് ആ മതിലിനപ്പുറം കിടപ്പുണ്ട് ഇവരൊന്നും അറിയാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇത് ഒട്ടാ പക്ഷിയാണോ ഒട്ടാ പക്ഷിയുടെ ഏതോ ഒരു ഇനമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ പ്രാവുണ്ട് കേട്ടോ നാട്ടിലെ പ്രാവുണ്ട് കൊള്ളാം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവർക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല കാരണം കൂട്ടിലിട്ടേക്ക് പോലല്ലോ തുറന്നു വിട്ടേക്കല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്ന് അടിപൊളിയായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തെ തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോയി കാണാമായിരുന്നു തമ്പാനൂരോ കിഴക്കേക്കോട്ടയോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആശ്രമം മൈതാനത്താക്കിയാലും മതിയായിരുന്നു പോയി കാണായിരുന്നു നമ്മൾ ആ വീണ്ടും നമ്മൾ ശരി ഇഷ്യൂകളെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ആരാ നിൽക്കുന്നത് അറിയാൻ വയ്യല്ലോ ഇവിടെയും കൊക്കൊക്കെയാണല്ലേ ഒക്കല്ലത് ഏത് ഏതോ ഒരു ഇതാണ് കരടിയാണത് ഇതോ കൊടുക്കുന്നു കരടിയാന്ന് കമ്പി വലിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ ലൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും മോണാക്കത്തില്ല ഒരു ആവശ്യം വരും മോണാക്കും ആ കരടി കേട്ടോ ഇതോ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഫോണിൽ ഇത്രയും കിട്ടത്തില്ല ഇതോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വല്ല ഉറക്കോ കരടിയാ ആണ്ടേ അത് കരടിയാ ഓ അത് എന്തോ കഴുകി കേട്ടോ കരടിയത് 
നല്ല രീതിയിൽ എന്റെ ഫുഡ് അടിക്കുക രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടി കിടപ്പുണ്ട് ഒരാള് പുറത്തു ഇതിന് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ട്രിവാൻഡ്രം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുറന്നു ഇട്ടേക്കുവല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുക അതാണ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തോ കഴിക്കുക ഓക്കെ ഡേഞ്ചറസ് ഏരിയ കീപ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ക്ലോസ്ഡ് ഈ ലൈൻ കൊടുത്ത് തന്നെ അറിയാം ഇതാണ്ട് എവിടെ നിപ്പുണ്ടോ കടയില്ലേ അത് ആല്ല സായിക്കുന്നു വരത്തിന് അത് ഓ അതിന്റെ ബാഗിൽ ആ ബോർഡിന്റെ ബാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു ആ വേറെ എന്താ ചോദിക്കുന്നു എന്തുവാടെ കാണാൻ ചുമ്മാ വന്നാണോ എല്ലാം കഴിച്ചാൻ കഴിക്കാൻ തന്നിട്ട് പോടെന്ന് പറയായിരിക്കും ചായുന്നു വിഷനാണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തല ആ മരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉറങ്ങുക ഓക്കെ ദാണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടൊന്നും അല്ല ഒത്തിരി ഉണ്ട് വേണ്ട പറഞ്ഞ ഒരു പാറപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാം വലുതാട്ടോ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തോന്നുന്നു നല്ല ബോഡിയൊക്കെ നല്ല സെറ്റ് സെറ്റ് സാധനം അടിപൊളി അടിപൊളി നല്ല വ്യൂ അടിപൊളി മൊത്തം കൊറേ കരടി ഒരു രക്ഷയില്ല എട്ടോ ഒമ്പതോ കരടി ഉണ്ട് ആ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് കേട്ടോ ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മൊത്തം കടുവയും സിംഹവും പുലിയും കരടിയും മാനും നല്ല അടിപൊളി ട്രിപ്പാണ് സഫാരി വേൾഡിലുള്ള സഫാരി വേൾഡിലൂടെ ഉള്ള ഈ ട്രിപ്പ് അടിപൊളിയാണ് ഒറിജിനൽ കാട്ടിക്കട പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കാട്ടിക്കട പോകുന്ന അത് കണക്ക് തന്നെയാണ് നാല് ഏറ്റവും നല്ല അടിപൊളി മരങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശബരിമലയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആ റൂട്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഇതാണ്ട് എമു 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 ഇത് എമു ആണ് എമുവിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഇതായിരിക്കുന്നു വൈറ്റ് അടിപൊളി സംഭവം കൊള്ളാം ഉം ഇതെവിടെ എല്ലാം നിപ്പുണ്ട് ഹായ് മൊത്തം എമുവിന്റെ ഏരിയ ഇവിടെ ബഫല്ലോ കെ ബഫല്ലോ പടക്കൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നു മിക്കവാറും ഇവിടെ എന്തേലും വിശ്വായി കാണും അതാണ് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് സഫാരി വേൾഡ് കുറെ മൃഗങ്ങളെ കാണാം ആനയില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ വട്ടം നമ്മൾ ആനയെ കണ്ടില്ല എന്തായാലും താരണ്ടി വരുന്നവർ എന്തായാലും സഫാരി വേൾഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നഷ്ടമായിരിക്കും നല്ല സൂപ്പർ പാർക്കും അടിപൊളി ഒരു ഫീലിങ്സും ആണ് നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കാണാമല്ലോ അതൊരു അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഓക്കെ